السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں وی ایف ایس گلوبل کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں گا وی ایف ایس گلوبل کیا ہے وی ایف ایس گلوبل ایک نجی کمپنی ہے جو دنیا پر کے مختلف حکومتوں کے جانب سے ویزا درخواست کے خدمات فراہم کرتی ہے پاکستان میں وی ایف ایس گلوبل نے متعدد سفارت خانوں اور کونسل خانوں کے ساتھ شرکت داری کی ہے تاکہ پاکستانی شہریوں کو ویزا درخواست کے خدمات فراہم کی جا سکے جو ان ممالک کا سفر کرنا چاہتے ہیں وی ایف ایس گلوبل کے پاکستان میں ویزا درخواست کے تین مراکز ہیں اس اس ایک اسلام آباد ایک لاہور اور ایک کراچی میں یہ مراکز ویزا درخواست دینگان کا منعقد خدمات پیش کرتے ہیں بشمول ویزا کے درخواستوں درخواستیں قبول کرنا بایو میٹرک ڈیٹا اکٹھا کرنا فنگر فرینڈس اور تصاویر ویزا کی ضروریات کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ویزا اپائنٹمنٹس کا شیڈولنگ ویزا درخواستوں کی جا حیثیت کا سراہ لگانا پاکستان میں وی ایف ایس گلوبل ویزا ایپلیکیشنس سینٹرز پھر سے جمعہ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھلے رہتے ہیں درخواست دنکان ویزا ایپلیکیشن سینٹر کا دورہ کرنا کرنے کے لیے پیشگی اپائنٹمنٹ بک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ویزا درخواستوں کے لیے ویفز گلوبل سروس چارج اس ملک کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے جہاں آپ جانا جانے کے لیے درخواستوں دے رہے ہیں تاہم سروس چارجز عام طور پر تقریباً دو ہزار روپے فی درخواست ہے تو یہاں کچھ ممالک ہے جن کے ساتھ وی ایف ایس گلوبل کا پاکستان گلوبل پاکستان میں شرکت دار ہے کینیڈا فرانس اٹلی نیدرلینڈ سویڈن آسٹریا آسٹریلیا متحدہ سلطنت یونائٹیڈ کنگڈم مختلف کنٹری ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر بھی کر لوں گا آئیے چلتے ہیں وی ایف ایس گلوبل کے ویب سائٹ پہ سمپل وی ایف ایس آپ نے وی ایف ایس کو لاگ ان کرنا ہے ٹھیک ہے ویلکم ٹو ایف ایس وی ایف ایس گلوبل وی ایف ایس گلوبل میں جو ہے نا سب سے پہلے جو آپ لوگوں کے ساتھ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ویب سائٹ جو آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پر انڈیویجولس کے لیے اس کا سلیکشن کر لیں یہ آپ نے جو ہے نا پر انڈیویجولس کرنا ہے پر گورنمنٹس امپلائمنٹ جو ہے ان کے لیے الگ ہے ٹھیک ہے اور انڈیویجول اکیلا ہی اس کے بعد یہ ہوم آتا ہے ٹھیک ہے اس ہوم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ وی ایف ایس گلوبل پر انڈیویژول ویلکم ٹو وی ایف ایس گلوبل ویزا ای ویزا اینڈ پرمٹس وغیرہ یہاں سے سب کچھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے یہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ ویزا ای ویزا اینڈ پرمٹس اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آئی ایم اپلائی ٹرم آپ جہاں سے اپلائی کرتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان سے ہو پاکستان سے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے پاکستان کو سلیکٹ کرنا ہے اچھا تو اس کے بعد مطلب آپ نے آئی ایم اپلائی ٹرم جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو آپ نے جہاں جانا ہے ٹھیک ہے یہ سلیکٹ کرنا ہے ادھر آپ نے کنٹری سلیکٹ کنٹرا کنٹری کرنا ہے جہاں آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے تو 
अब ये हम जो है ना इधर मैनुअल करेंगे ठीक है आपने इधर मैप तो यहाँ आपने क्या करना है पाकिस्तान लिखना है ठीक है ये हो गया एंड आई एम गोइंग तो इधर मुख्तलिफ कंट्रीज के मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है ना अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल तो आपने इधर ऑस्ट्रिया ठीक है ऑस्ट्रिया सेलेक्ट करना है ऑस्ट्रिया सेलेक्ट कर लिया ठीक है इसके बाद टेक मी टू दी वेबसाइट इधर आपने इसको सेलेक्ट करना है ठीक है इसको सेलेक्ट किया तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है तो ये भी हो जाए अभी डायरेक्टली जो है ना आपने अच्छा आप लोगों के साथ ये सारा डिटेल आ गया ठीक है इसमें जो है ना ये क्लियर कट आपको लेखा हुआ है कि ये बेस ग्लोबल है अपॉइंटमेंट एट ग्लोबल आर फ्री ठीक है इधर होम है अप्लाई फॉर वेज़ा के लिए इधर से आप हमें बुक करना है ये बुक एन अपॉइंटमेंट सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना है उसके बाद ये लोग खुद ही आपके लिए आ, सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके वेज़ा एप्लीकेशन सारे फिल कर लेगा ठीक है अटेंड सेंटर ठीक है प्रीमियम सर्विसेज और ट्रेक योर एप्लीकेशन तो अप्लाई फॉर वेज़ा वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपने सबसे पहले पहले आपने जो है ना वो कैन अपॉइंटमेंट शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट विद अस ठीक है तो सी सिंपल सा अपॉइंटमेंट अभी बुक करना है बुक नाव पे क्लिक करना है ठीक है तो क्लियर कट लिखा है कि वो कैन अपॉइंटमेंट पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट अक्रॉस दी वर्ल्ड वी सपोर्ट विज एप्लीकेशन थ्रू देंटर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ठीक है ए पी यू आर रेडी टू आर ए यू आर वेज एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट सी बिलो टू बी गेन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस ठीक है तो बुक नो पे क्लिक करना है ठीक है ये बुक नो पे आप ने क्लिक कर दिया तो अगर आपकी कौन है ठीक है अगर नहीं है तो मतलब आपने इधर आई डोंट नो आई डोंट है इधर आपने सेलेक्ट करने सिंपल जो है ना ये ईमेल डालना है ईमेल डालना है फिर पासवर्ड डालना है फिर उसको कंफर्म करना है मोबाइल नंबर डालना है और आई एग्री करना है और इसको जो है ना कंटिन्यू करना है ठीक है तो मेरा ऑलरेडी कौन है तो क्लिकर टू लॉग इन आई एम नॉट रिबोट एस पर ट्रैफिक लाइट्स ठीक है वेरीफाई करना है साइन इन क्लिक करना है साइन इन पे क्लिक कर दिया तो इसके बाद जो है आपके साथ अकाउंट बन जाएगा आई डो नॉट हैव इन अकाउंट पे आप अकाउंट बनाए और इधर पे दोबारा लॉग इन करना ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है तो इसी वजह से ये अच्छा तो यहाँ पे आपने जो है ना स्टार्ट बुकिंग 
स्टार्ट न्यू वर्किंग पे क्लिक कर रहे हैं ठीक है तो एक पेज पे आपने जब क्लिक कर दिया तो इधर जो है ना अपॉइंटमेंट डिटेल है ठीक है प्लीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टाइप ऑफ प्रोवेजर यू विश टू अप्लाई फॉर एवर अप दैट द अपॉइंटमेंट कैटेगरीज एप्लीकेंट फॉर्म एप्लीकेंट फॉर्म chooses will be applied to each of the applicants added to your appointment booking theek hai to sp abhi jo hai na idhar choose your visa application center aapne select karna hai uske baad jo hai na mera nazdeek padta hai islamabad mein islamabad ko select karta hu theek hai और चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी डिफॉ डिफॉल्ट ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ठीक है इस तरह है बस यही बहुत सेलेक्ट हो जाएगा कौन सा अपॉइंटमेंट जो है ना वो कैटेगरी वो अवेलेबल है ठीक है तो चूज योर सेफ कैटेगरी मतलब आप कौन सा वेजे को शार्ट स्टे वेजा अप्लाई करना है या इसमें इसमें भी शार्ट स्टे वीज़ा है जो है ना अपॉइंटमेंट इस वक्त मौजूद है अवेलेबल है तकरीबन उनतीस आठ ये तकरीबन अठारह सत है तो उनतीस सत तकरीबन इसमें है आपके साथ एक महीना तकरीबन लगभग इसी तरह टाइम है ठीक है तो उसके बाद ये कंटिन्यू पे क्लिक करना है इस कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया इधर आपने जो है ना नेम फर्स्ट क्या लिखना है नेम लिखना है ठीक है यहाँ पे ये इधर लास्ट नेम करंट नेशनैलिटी ठीक है फर्स्ट नेम लिखना है जो पासपोर्ट में है लास्ट नेम लिखना है करंट नेशनैलिटी आप पाकिस्तानी हो ठीक है इधर आपने जो है ना अपना पासपोर्ट नंबर एंट्री करना है पासपोर्ट नंबर कॉन्टेक्ट डिटेल डालना है ईमेल डालना है ठीक है तो इधर मैं एग्जाम्पल के लिए नाम डाल रहा हूँ अपना ठीक है मुर्तजा खान ठीक है इधर नेशनैलिटी आपकी कौन सी है पाकिस्तानी पाकिस्तान ठीक है पासपोर्ट नंबर जो है ना वो फॉर एग्जांपल मैं डाल रहा हूँ वो पैंतीस चौंतीस छः सौ छियानवे एग्जाम्पल के तौर पर नाइन टू ठीक है जीरो तीन सौ बारह चौंतीस पैंतीस तीन सौ बारह उन्नीस फॉर एग्जाम्पल ठीक है इधर आपने जो है ना अपना ईमेल डालना है ठीक है ये भी मैं एग्जाम के एग्जाम्पल के तौर पर डाल देता हूँ ठीक है इसको जो है ना बस ये ई मेल है जी मेल आई ठीक है तो उसके बाद जो है ना इसको इधर आपने क्या करना है सेव करना है ठीक है इस क्लिक करना है ये सेव हो जाए इधर जो है ना आ, ये तकरीबन आप एप्लीकेशन ठीक है आ, एक बंदे के लिए आ, जो है ना अगर दो दो तीन बंदों के लिए लेना है तो मतलब एड अनदर एप्लीकेशन डिटेल भी आपने फिर एंट्री करना होगा ठीक है इसका जो है ना आसिया का फीस चालीस यूरो ठीक है वे फीस सेंटर डिफरेंट फ्राम दीजा फी ठीक है चेक द वी एफ एस ग्लोबल आर एम बेस ही वेबसाइट मतलब यह है कि ये अभी जो ऑस्ट्रिया का अपॉइंटमेंट है इसका तकरीबन छियालीस यू है ठीक है और ये इधर कंटिन्यू पे आपने दोबारा क्लिक करना है ठीक है क्लिक कर लिया 
आपको जो है ना एक ओ टी पी आ जाएगा अच्छा जी तो आपकी ईमेल पे एक ओ आ जाएगा ठीक है तो इस ओ के जो है ना 63613737 ठीक है 63631337 ठीक है तो ये वेरीफाई करना है ओ टी पी ये वेरीफाई हो गया ठीक है उसके बाद इधर ये कंटिन्यू को क्लिक करना है ये भी वेरीफाई हो गया ठीक है तो कंटिन्यू के बाद जो है ना जो अवेलेबल है तकरीबन आपने उनतीस तारीख को कौन से डेट को जो है ना तो सेलेक्ट करना है तो उसको तकरीबन उनतीस डेट को मैं सेलेक्ट करता हूँ ट्यूजडे के दिन आ रहा है ठीक है तो आगे भी आपने जो है ना ये 28 तक अगस्त 28 तक जो है ना बहुत स्टार्ट से यानी बुक ऑलरेडी ठीक है तो अगले महीनों में तकरीबन है जिस टाइम के लिए आपने लेना है या ठीक है अभी अभी तक इन लोगों ने कोई शो नहीं किया है तो यही ट्वेंटी नाइन को जो है ना सेलेक्ट करना है ठीक है बस आपने मॉर्निंग जाना है इवनिंग जाना है मॉर्निंग फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करना है किस टाइम को आप पहुंच सकते हो उस टाइम को सेलेक्ट करो मैं दस पंद्रह को सेलेक्ट करूंगा ठीक है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और जो है ना ये आपने अच्छी तरह अपना जो है ना ये सारी चीज़ें रिव्यू करना है ठीक है तो इसी तरह ये उनचालीस यूरो पीस है ठीक है ये तकरीबन पाकिस्तानी बनता है चालीस यूरो ये तकरीबन बारह हज़ार चार सौ इक्कीस रुपये है बारह हज़ार चार सौ इक्कीस रुपये है अपॉइंटमेंट के लिए तो इसको जितना जल्दी हो सके आप ले लें ताकि यस आई एग्री आई एक्सेप्ट हो गया टर्म कंडीशन यस आई एग्री टू रिसीव फ्यूचर कम्युनिकेशन ऑप्शनल वेल यू एडिट सर्विस ऑफर्ड बाई क्लिक करना है आपने ठीक है पे ऑनलाइन हो गया आप ठीक है इसी तरह है ना ये पेमेंट डिस्क्लेमर है साथ साथ रेड दिस इंस्ट्रक्शन केयर बोली बिफोर मेकिंग अ पेमेंट ठीक है पेमेंट कंफर्मेशन हो गया और साथ साथ जो है ना कम्युनिकेशन टू मे फिस फ्राम पेमेंट गेट वेस वट एव वेदर द पेमेंट व सक्सेसफुल आर नाट कैन टेक अप टू टू हार्स ठीक है एवं द पेमेंट हैज नाट बी इंटरप्टेड टू वेट टू हार्स दिन क्रिएट न्यू अपॉइंटमेंट आ न्यू बिफोर मैक यानी आपने ये अपॉइंटमेंट बुक कर दिया दो घंटे बाद आप और अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं ठीक है इफ़ यूर योर पेमेंट हैज बीन डिडक्टेड फ्राम योर बैंक अकाउंट बट वी एफ एस हैज कन्फर्म योर अपॉइंटमेंट कैन यू रीच अबाउट टू एफ एस सपोर्ट पार्ट ऑफ योर रिक्वेस्टिंग ठीक है उसके बाद जो है ना ये सक्सेसफुल पेमेंट जब आपको पेमेंट कर दें सक्सेसफुल हो जाए 
like you will this view and email notification which will give you attachment and acknowledge the payment method of your application please keep this email safely with you ठीक है इस ईमेल को जो है ना आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है ठीक है ये यू स्टेप्स हैं ठीक है यूजफुल टिप्स हैं do ensure the there are sufficient funds in your account. Payment cancel if you your payment is cancelled after reaching the payment gateway. You will get come back to yes. Sorry, condition जो है ना आप लोगों ने पस पढ़ना है ठीक है. उसके बाद जो है ना ये payment का तरीका कार हो गया. आपने continue पे click करना है. Continue पे click किया. उसके बाद ये ये रिव्यू हो गया ठीक है अब ये मेरे हाथ से दूसरा सिंपल तरीका कार है बाकी जिसको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो वो मुझे कमेंट करते फ्री ऑफ कास्ट में उसके लिए अपॉइंटमेंट 